नमस्कार मैं डॉक्टर शुभ्रांशु श्वास रोग विशेषज्ञ नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर मैं हम आज बात करेंगे एलर्जी अस्थमा एवं धूम्रपान के बारे में एलर्जी जैसे जैसे आम भाषा में सब लोग जानते हैं शरीर के ऐसा रिएक्शन है जो किसी भी चीज़ के प्रति जिसको हम एलर्जन बोल सकते हैं उसके लिए शरीर उसके ओवर रिएक्ट करता है ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है जो आमतौर से जो एलर्जी के बारे में जहाँ हम जब जानते हैं वो है होता है कि नाक में होने वाली एलर्जी जिसमें बार बार जुखाम होना नाक बहना आँखों में जलन होना आँखों से पानी आना नाक बंद हो जाना सिर भारी हो जाना और गले में कफ आना बलगम आना इसी तरह से जब ये एलर्जी गले से होते हुए फेफड़ों तक पहुँच जाती है तो हम उसको अस्थमा का नाम देते हैं तो उसमें बार बार मरीज को खांसी आना छाती में जकड़न महसूस होना या सांस लेने में तकलीफ महसूस होना की शिकायत होती है कई कई मरीज सांस में जकड़न या छाती में दर्द की शिकायत लेकर के हमारे पास आते हैं इनमें जो इस तरह की एलर्जी है ये अधिकतर वातावरण या एनवायरमेंटल फैक्टर से ज़्यादा होती है जिसमें धूल है धुआँ है डस्ट है या जिसको हम आमतौर से एक कीटाणु होता है हाउस डस्ट माइट उससे ये अधिकतर कॉमन पाई जाती है ये एक सबसे कॉमनेस्ट एलर्जन है उसके अलावा जैसे डिओड्रेंट है परफ्यूम है अगरबत्ती का धुआँ है रसोई में उठता हुआ धुआँ है ये सब भी हमारे देश में कॉमन एलर्जेंस में पाए जाते हैं ये अधिकतर हम जिनको अवॉइड करना चाहें जैसे डिओड्रेंट है परफ्यूम है अगर बतीन को हमें अवॉइड करना चाहिए और जिनसे हम नहीं बच सकते यदि हमारे को बार बार इन चीज़ों से तकलीफ़ हो रही है तो उसके लिए हमें समय रहते अपने चिकित्सक से संपर्क करके उसका इलाज लेना चाहिए जो जो दूसरी चीज़ है जिसमें हम बोलते हैं धूम्रपान धूम्रपान से एलर्जी और अस्थमा ज़्यादा होता है साथ ही साथ श्वास के और भी बहुत सारे रोग बनते हैं जिनमें हम जिसको कॉमनली बोलते हैं दमा या सी की बीमारी वो भी धूम्रपान करने वालों में जिनमें बीड़ी है सिगरेट है गुटखा है जर्दा है खैनी है इन चीज़ों का उपयोग इस्तेमाल करने वाले लोगों में अधिकतर पाई जाती है अस्थमा वाले मरीजों में भी धूम्रपान अधिकतर ज़्यादा पाया जाता है तो अस्थमा से बचने के लिए और सी जैसी बीमारी और भी श्वास के जो बीमारियाँ हैं उनसे बचने के लिए हमें धूम्रपान से बचना चाहिए इसको बंद कर देना चाहिए इसका इस्तेमाल रोकना चाहिए धूम्रपान से और भी शरीर के हिस्सों में बीमारियां उत्पन्न होती हैं जैसे दिल की बीमारियां हैं दिमाग की हैं स्ट्रोक है मानसिक रोग है और पैरों की बीमारियां जैसे कि पेरीफ्रल वेस्कुलर डिजीज़ है पेट की आंतों की बीमारियां हैं और पेशाब की थैली यूरिनरी ब्लैडर है इन सब का कैंसर भी धूम्रपान से हो जाता है जिस भी मरीज को एलर्जी अस्थमा या सांस रोग की कोई भी बीमारी बन रही है उसको इस तरह के यदि लक्षण आ रहे हैं जिनमें जैसे मैंने बात करी नाक से बार बार पानी बहना छींके आना नाक बंद हो जाना आंखों से जलन होना या आंखों से पानी आना गले से बलगम आना गले में जाम हो जाना छाती में जकड़न महसूस होना खांसी आना बार बार सांस में लेने में तकलीफ महसूस होना यदि ऐसे सिम्टम्स ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो अपने निकटवर्ती चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए साथ ही साथ उसको इन चीज़ों का ये भी ध्यान रखना होगा कि भाई उसको इन ये सब तकलीफ किस समय हो रही हैं मौसम के किस कौन से मौसम में ज़्यादा हो रही हैं दिन के कौन से वक्त में हो रही हैं या किसी ऐसे चीज़ के संपर्क में आने से हो रही हैं जैसे किसी ने घर में कोई पालतू तो कुत्ता पाल रखा है या घर में कोई अगरबत्ती का धुआं हुआ है या कोई हवन का धुआं हुआ है ऐसे संपर्क में उसको अपने एलर्जन के बारे में तो उसको जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए खुद भी उसके बारे में पहचानने की कोशिश करनी चाहिए जो बाकी के जो एलर्जन होते हैं जिनको हम वातावरण या एनवायरमेंटल फैक्टर्स बोलते हैं उनसे तो हम बच नहीं सकते लेकिन जो बाकी के और एलर्जेंस हैं जो स्पेसिफिक एलर्जन होते हैं उनसे हमें बचना चाहिए साथ ही साथ उससे संबंधित जांच जो जल्दी से जल्दी करानी चाहिए क्योंकि दूसरे तो हैंड पे ये बीमारी बढ़ने वाली होती है समय के साथ यदि बार बार ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं बार बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो छाती को फेफड़े को नुकसान पहुँचाती है उसके लिए हमें समय रहते उसका निदान एवं उपचार करना चाहिए उससे संबंधित यदि डॉक्टर आपको कोई इन्हेलर्स या कोई और दवाइयाँ एडवाइज़ करते हैं तो उसको रेगुलर लेना चाहिए इन्हेलर्स के लिए जो कॉमन भ्रांति है जो आम भाषा आम लोग बाग समझते हैं कि इससे हमें आदत पड़ जाती है इससे हमें किसी तरह का नुकसान होगा ये भ्रांति ही है ये मिथ ही है इसको हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए और मरीज को जब भी ऐसी कोई तकलीफ़ है तो उसके बारे में इन्हेलर्स यदि दिए जाते हैं तो उसको रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए उससे ये बीमारी धीरे धीरे ख़त्म हो सकती है तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि इन्हेलर्स का उपयोग बताया गया है तो वो उससे कोई नुकसान नहीं होगा किसी भी तरह की कोई आदत नहीं पड़ेगी यदि आप समय रहते समय जितना उपचार आपको बताया जाए यदि उतना पूरा लेते रहेंगे तो धीरे धीरे उसकी मात्रा कम होते हुए बंद भी हो सकती है